。各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。这盘棋是六十局当中的第四十九局，人机对抗已接近尾声。本局由韩国老牌世界冠军、有“袁仲垂”之称的力战高手袁胜珍九段登了一挑战。他能否给阿法狗带来威胁？我们一起来欣赏。袁胜珍之黑先行，采用了错小木开局，白棋应以二连星。接下来，黑棋小飞挂，白棋小飞手脚。现在大家都知道，黑棋这一手棋应该选择在左下拖，或者拖先踏头。而实战当中，黑棋选择了小飞，但这手棋给白棋带来的威胁并不大，拖先即可。下一手。白棋反挂黑棋左上，黑棋在肩，继续捞取实力。现在我们就可以清晰的看到，托和小飞的区别。如果将这两颗黑子均右移一路的话，对白棋的威胁要更大一些。而现在，白棋可以继续脱先，下一手再挂黑棋右上。如果现在黑棋在这一带加工的话，白棋靠出即可。此前的对局当中，人类棋手。多次采用这一下法，但最终都没有什么效果，所以本局当中，袁胜珍也改变了下法。下一手，他先在右上定型，以下生形成了脱退的常见定式。接下来白棋的家也是绝好点，黑棋肩出头必然，白棋挤一下试探应手，黑棋粘住，白棋再顺势拆回。下一手棋，黑棋回到右下挂角，这手棋。在对白棋星位这颗子产生威胁的同时，也远远的盯着左下的两颗白子，白棋也针锋相对。下一手，在此一肩低加。现在黑棋面临选择 ，AI 的建议是：此时黑棋可以考虑跳出，白棋小飞手脚，黑棋再从下方打入，对左右两边的白棋发动进攻。如此，白棋跳起，黑棋接下来。继续在下方一带行棋，这样黑棋也充分可占。当然，白棋也没有不满的道理。或者 ，AI 认为黑棋可以考虑保留这步跳，直接在下方一带打入，以后还留有脚步点三三的变化。但实战当中，或许是想贯彻自己捞取实力的意图。下一手棋，黑棋选择了点三三。当然，从胜率上来看，区别大概只有一到两个点。此时。黑棋的胜率百分之四十左右。下一手白棋挡住，黑棋长出。以下是点三三的常见定式，白棋二路爬也是局部正确的下法。黑棋跳出，但以我们人类的视角看来，上下黑棋跳出的这两个硬头有相撞之感，在右边一带略显重复，发展的效率并不高。而白棋接下来选择了飞到黑棋左上。搜根攻击黑棋的两颗子，黑棋飞压出头，白棋就简单的爬了之后，再次跳出，继续捞取实地。下一手，黑棋镇在了此处，这也是己所依来缓解这一带联络上的缺陷，防止白棋在这一带点进攻。同时，白棋如果在这一带脱先的话，那么有了这手阵之后，上方的点的手段变成了先手。而黑棋接下来这步二路的潜入就成为了绝好点，随时瞄着在中央一带的跳出、上方的搬过以及这一带点的下法。如果白棋尖，黑棋可以跳完之后再次飞出，这样一来，黑棋就找到了作战的头绪。然而，阿尔法狗冷静异常，面对黑棋的这手阵，白棋竟然非常老实的直接尖在此处补了一手，上方一带。白棋也彻底的化为了实力。下一手，黑棋眼见上方无法行棋，转战下方，尖冲压制白棋阵势。白棋贴起，黑棋长。下一手，白棋冷静的飞，从二路连回。黑棋再度陷入了选择的困难。实战，袁胜珍回到上方掉一手，希望先手便宜。然而这手棋稍有疑问。此时，黑棋应该继续在下方行棋。再次拐头是厚实的一手，这样一来，一来瞄着下方这颗残子的余位，同时中央一带加厚，将白棋压低，对于以后的作战
也有帮助。而实战当中，当黑棋掉在上方，希望白棋应一手的时候，阿法狗也下出了强手。此时，白棋利用自己的后卫再次先飞，黑棋逃出，白棋再回来守住。这两手的交换使得黑棋变重，而接下来黑棋这步搬是不能省略的手段。如果此时黑棋再从下方去拐，那么白棋顺势一长，上方两颗子变重，需要继续逃出。而如果黑棋在这一带继续走的话，那么白棋这一类点的手段将变得非常严厉。整体两边白棋厚实，黑棋这块棋反而成为了孤棋。这样的结果，黑棋不满，所以实战当中，黑棋选择了在此扳一手，但先手却落回到了白棋的手中。下一手，白棋马上在下方飞出，这个和黑棋在此拐相比，厚薄差了很多。现在黑棋也不满足于直接在此逃出，下一手，黑棋在上方再飞一手，将自己连成片，期待着在中央能有所发展。当然，白棋现在镇住是眼见的攻击好点，然而阿法狗的下法却更具妙味。如果现在白棋直接震，黑棋大致要在这一带跳起，限制白棋这一带的扩张。如此当然也是白棋优势的局面。但实战当中，白棋选择了先在上方扳一手之后再打，看似很俗的交换，但白棋就这么走。白棋认为有了这两颗子，这一带黑棋连回的道路已经受阻，接下来发动了大规模的进攻。下一手。白棋从左边靠，为中央的战斗做准备。黑棋此时也不敢随手再应，如果黑棋在此退，白棋再震过来，有了这两手棋的交换，这两个黑子更加危险。黑棋跳的手段已经被防住，而如果黑棋选择扳，白棋可以在此虎。黑棋如果打，白棋粘住即可。下一手，黑棋打，白棋打先手，接下来断完之后再次压出。整体左边的白棋越来越厚。而黑棋这两颗子愈发的孤单，向上逃出过程当中，白棋这两颗子将发挥作用。白棋并非要吃住黑棋，如果这一带白棋通过进攻，将黑棋的潜力全部破掉，白棋已然是大优，因为左边一带，白棋这一带还有打吃逃出这颗子的手段，整体白棋已有收获。所以实战当中，面对白棋的这手铐，黑棋也不敢再硬。下一手直接逃出，但这步逃同样有问题。袁胜珍认为，如果一间跳的话，速度太慢，依然有被镇住进攻的风险。然而，如果要二间 ，AI 的推荐是应该在左一路大飞，这样黑棋的联络要更完整一些。实战当中，黑棋二间跳，阿法狗也教了我们一手。这个局部攻击的极所在哪呢？我们看白棋的下法，白棋先从左边。将先手走近，然后直接点在了此处。这手棋恰巧点在了黑棋的腰眼上。现在黑棋明显联络有缺陷，但怎么补却让黑棋颇为头疼。如果黑棋在下方尖，白棋顺势一长，这样一来，白棋从软头变成硬头，黑棋不太满意。而且将来这一带依然有跨完之后断的封锁手段。而如果黑棋选择尖在此处，被白棋一长，对于上方的阵势破坏也是极大，而黑棋这块棋依然没有安定，所以实战当中，之前一直隐忍捞空的袁胜珍，终于露出了自己狰狞的面目。下一手棋，他重锤出击，直接靠在此处以攻为守。这手棋看似强硬无比，然而实际上却是本局的败招。在此之前，如果黑棋尖在此处补棋的话，黑棋的胜率还有百分之三十左右，盘面领先四到五目。然而，黑棋的这手靠直接掉了将近二十个点的胜率，因为接下来 ，Master 马上以一连串的组合拳进行了精妙的反击。白棋先扳，黑棋长出，接下来白棋在此一靠，直接将黑棋分断。黑棋再扳，白棋再次挖，是反击的好棋，这样黑棋断点过多。已经无法联络，黑棋打吃，白棋粘住。袁胜之自然不可能看不到这个变化，只能理解为一来他对于这个局面
，已经不知道该如何选择。同时，知道对手是阿尔法狗，或许心里也有些过于悲观，终于无法再延续之前的冷静，在这一代出手。下一手，黑棋再次冲，想要连回的时候，白棋马上断打反击。这个提花，黑棋无法忍受，实战，黑棋粘住，白棋则强硬的挡在此处。虽然看起来白棋留有断点，但黑棋自身的气也非常紧。下一手，黑棋断打必然，白棋长出。接下来黑棋再打，白棋打吃，黑棋再长。下一手棋，白棋继续贴了下去长气，黑棋则强硬的扳在此处，继续纠缠。以下黑棋打了之后再打，也是长气的必然手段。黑棋先打吃，也是无奈的一手。这个地方，黑棋始终无法对白棋构成威胁，因为白棋这个打一直都是先手，所以实战当中，黑棋打在此处，意图通过弃子，在这一带将右边的空护住。然而事实却非如此。下一手，黑棋长出的时候，白棋跳在此处护住断点和棋形。接下来，黑棋选择了在中央断的下法。此时实际上形势已非。这一连串的交换之后，由于黑棋被切断，现在黑棋的胜率不足 1% 盘面已然是白棋领先六到七目的样子。此时，局后职业棋手的研究认为，黑棋无论如何应该拐在此处，既然要弃子为右边，又就应该贯彻自己的意图。但是袁胜珍担心的是白棋在此压的手段，接下来。白棋连回这颗子，吃住四颗黑子，以及右边的冲，成为剑和的好点。但是职业棋手的研究，此时黑棋可以强硬扳住。如果白棋再次冲的话，黑棋准备拼命，可以打吃在此处。下一手冲吃是大棋，白棋只好补住。然后黑棋再再次跳，一来威胁上方白棋的断点，二来也瞄着跟这块白棋对杀的手段。虽然这样。未必成立，但好坏总是一搏。而现在的 AI 也给出了类似的观点。AI 认为黑棋现在也是一定要拐在此处，而白棋再压的时候 ，AI 给出的选择却更为的耐人寻味。此时 AI 建议黑棋直接在此断，白棋再打的时候，黑棋不是从右边一带行棋，而是先在中央定型，冲是先手，下一手。有夹在此处吃住白棋四颗棋筋的手段，白棋当然也不肯回来收气。接下来大致要在这一带长出补棋，黑棋再扳是先手，白棋粘住，然后黑棋回到下方长出。这个断，白棋依然要补。如此结果，黑棋在中央一带先手定型，割下白棋之后，再回到右边长出，护住右边的空，看清中央的这四颗子。这样的结果。比实战要更好一些，而实战当中，袁胜珍并没有选择这个下法，他始终顾及这一带白棋压的反击手段。下一手棋，黑棋在中央先断定型之后，回到右边补了一手，但这个局部，白棋得到先手。下一手从上方冲下的时候，黑棋弃子护住右边的计划已经彻底的宣告失败。下一手。黑棋强硬扳，继续威胁白棋断点的时候，白棋先冲一手，试探黑棋应手。黑棋跳夹吃住这颗子也是本手。接下来，白棋再扳了之后，稳健的护住。现在形势，黑棋胜率 0.2% 盘面白棋领先接近九目。下一手，黑棋在下方飞，捞取关子，而白棋的应对依旧简明，简单挡住。黑棋再冲，断发力的时候，白棋打完了之后，再次一顶。虽然接下来黑棋有在一路扳的便宜，现在的 AI 认为白棋可以退一手，这样这一带的目数还是可以护住。但是阿尔法狗接下来的下法却更有人情味下一手棋展现了自己卓越的大局观，面对黑棋的扳，白棋直接厚实的在中央吃住了两颗子。黑棋打完之后一长，看似在下方一带获取了便宜，但是却丢掉了宝贵的先手。
，而且由于以后这一代白棋冲完之后，黑棋还有接不归的问题，这一代实际上黑棋自身的目数并没有增加。得到先手，下一手，白棋先在四拐，这手棋依旧是先手。以后白棋挤，这个冲吃四颗子和这一代的冲还是见和的。黑棋无奈，断一下之后，再次团住不断。白棋再度得到先手，回到中央一虎。中央的收获比起下方毫不逊色。此前看起来贴在后势上的两颗残子，现在却都成为了好棋。下一手，黑棋只好继续靠在中央护住残存的木数，白棋再搬，黑棋也不敢去断，否则白棋这一长出，上下黑棋被分断，这一代黑棋的薄位全部凸显出来，而白棋则相对较轻。这个图，黑棋。所以实战当中，黑棋只好再退，白棋粘住。接下来黑棋无奈，还需要再连一手。白棋再度得到先手，回到左上抢收官子。黑棋在下方顶是全力，白棋退。下一手黑棋立，希望先手在上方定型。白棋全都跟着硬住。黑棋下一手从左边打入进来，威胁二路点等等的搜刮手段，但白棋。继续补一手，黑棋接下来飞，白棋挡住 ，master 再度开始放水，黑棋再打，白棋在中央贴一手先手，黑棋虎住，接下来在中央定型，黑棋挤，白棋就粘，下一手打吃就老老实实都连上，接下来黑棋扳住，勉强将这一带护住了大约有十目棋，然而白棋得到先手之后，也同样开始争抢先手的官子，黑棋挡住。白棋拐先手，黑棋再挡，接下来白棋搬完之后再次粘住。而当黑棋再拐的时候，白棋先在下方先手搬粘，然后再冷静连回。接下来又多出了一路搬的先手官子，但黑棋也无心逆收。下一手棋，黑棋赶紧回到左下粘住，防止白棋再次先手冲完之后这一代接不归的手段。实际上，白棋此前一直都是可以先手冲到的。但白棋一直没走，下一手，白棋回到右上，先手搬粘，接下来回到左边稳健的粘住。此时黑棋胜率 0.2% 盘面白棋领先5到六目。以下双方继续着官子的争夺，但是袁胜真也心知肚明，现在形势，白棋几乎已经可以倒贴目，要想追回难比登天，因为全局当中白棋都没有弱棋。下一手黑棋强硬搬，白棋发力打吃，黑棋也只有在此作结。因为如果黑棋粘住，白棋这一粘，上方的断和下方的心位断点成为剑和的好点。然而这个结对白棋来讲威胁并不大，白棋随时可以在此退让。阿法狗也借着结争，在全局继续定型。双方为了这个结又交战了几十手。196手，白棋的飞是劫财。黑棋如果消劫，白棋在此一冲，一旦脚步的白棋做出眼来，外围黑棋气极紧，将形成有眼杀瞎。这样的结果，黑棋当然不行。实战，黑棋挡住，白棋提劫，袁胜真又继续抵抗，但是也只是略尽人事罢了。接下来，白棋还有在此尖的大劫财。实战当中，黑棋顶，白棋硬住，黑棋再提。白棋冲完之后提回，双方又为这个结争打了几手。然而至222手，当白棋再次找结的时候，袁胜真看到再没有机会逆转，索性投子认输。本局袁胜真似乎没有发挥出自己的力量，然而实际上发挥出力量也赢不了阿法狗。前半盘黑棋一直在捞地，而在后来中央的处理当中。黑棋在这一带将自身变厚，想要避其攻于一役，在中腹与阿法狗决战。但没想到的是，自己的大招蓄力刚满，刚要发出的时候，就被阿法狗一个回合给 KO 掉了。而此后，白棋在这一带吃住下方黑棋之后，黑棋再没有机会。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。